ተመልካቾችን ለመኖላችሁ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ እየቀርብ ያለው እሬ አንጣጣረ ነው ማስተምራችሁ እንግዲህ ምንም ነገር سنሰራ መጀመሪያ የሚያስፈልጉ ነገሮች መዘጋጀት ስለላለባችሁ አዘጋጅቻለሁ እና እና ያለን አሁን የተዘጋጁት እንደዚህ ናቸው ከመሞሽ ናቸው ቅሬና ቅመም ነው ምናገናኘው ዛሬ ማለት ነው እኛ ነጭ ቅመምና ጥቁር ቅመም ነው ያው ስለ ተደባለቀ አንድ ላይ ፈጭቸው ነው ነጭና ጥቁር ቅመም ይሄ አብሽ ይሄኛው ከሶራት ይሄኛው ኮራሪማ ይሄ ዘይት ይሄኛው እርድ እርድ ነው ይሄኛው ደግሞ ጥቁርና ነጭ ነው የተፈጨው ማለት ነው ይሄ ነጭ ሽንኩርት ነው የተፈጨው ይሄ ጫው ነው እና እነዚህ በዱቄት ተቀይረዋል ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ይሄ ማለት ነው ይሄ ነጭ ሽንኩርት ደግሞ ይሄ ማለት ነው ስለዚህ ነጭ ሽንኩርት ድጫውአለሁ አሁን ይሄን ድጫውአለሁ ይሄኛው በዱቄት ነው መጣቀም ይቻላል ለማለት ነው ለማስተዋወስ ያለ ነው እና እነዚህ እቃዎቹ ለመጣቀምባቸው ናቸው እንግዲህ ይሄን ነው ያቀርባሉ። እቅቤ እዚህ ምድጫው ላይ አዘጋጅቻለሁ። አራት ድስቶች አሉ። ይሄኛው ለዚህ ማጥለያ ነው። ይሄኛው ደግሞ ለዚህ ማጥለያ ነው። አሁን እቅቤዎቹን እናያለን ማለት ነው። ይሄኛው ንጹህ ቅቤ ምንም የሌለው ይሄ ደግሞ በሰልን ዲል ከአብሽ ጋራ ሲጣሽቼ አምስት ቀን አስቀምጫለሁ ለጋስ ለሆደ ማለት ነው የበሰለ ቅቤ ለወጥ በጣም ቆንጆ ነው የበሰለ ቅቤ ደግሞ ለቅንጨ ለክትፎ ለአይብ አይሆን ስለዚህ ለክትፎ ለአይብ ለቅንጨ ለጋቅቤ ነው መንጠቀም ከዛ በኋላ ቅመሞች ይላያል ለወጥ ምን ጨምረው ቅመምና ለቅንጨ ለክትፎ ለ ምን ጨምረው ይላያል ስለዚህ አሁን የሚያስፈልጋቸውን ቅመሞች እንሰጣቸዋለን ማለት ነው ወይም እንጨምርላቸዋለን ማለት ነው ለለጋው ቅቤ የምንጨምረው ወይም የምንጠቀመው ቅመም እነዚህ ሁለቱ ናቸው ካስፈልገ እንደ ቤቱ ነው ትንሽ አብሽ እንጨምርን ይችላል ለለጋው ቅቤ ስለዚህ ጀምራለን ማለት ነው። ይሄ በዛቤ ምንም ቆንጆ ነው የሚያረገው ኮራሪማ ማለት ነው። የቅቤዎቹ መጠን አንድ ናቸው። ይሄንን ግን ማሽን እንጨምራለን። እንዲያሽ ታገድ እንጨምራለን። ብዙም ባናሽው ያው ጣሙ ይሄዳል እንደኔ እንግዲህ ገባ ብሎ የተቆላ አብሽ ነው ትንሽ እጨምራለሁ ማለት ነው ከዛው እጪ እንደ ባለ ቤቱ ፍላጎት ነው አንድ አንዱ ጥቁሩም ነጭም ቅመም እየጨመረ አለ ለኔ ግን እነዚህ ሶስቱ ይበቃል እንዳይመር ትንሽ አረካለሁ ከዛ በኋላ ጨው ጀምራለሁ ትንሽ ነው 
ቀቤ በመናነጥርበት ጊዜ የቀቤ ዋራ አለ በኋላ ስነ አጠለው አሳያቸዋል በዛ ዘይት ይነጠራል ለምን ቀቤ ለመቆጠብና የቀቤ ቃና ዘይቱ እንዲኖር ተብሎ ቀቤ ዋራ ላይ ዘይት እናነጠራለን ሌላው ደግሞ ዘይት ምንነጠረው በነጭ ሽንኩርት እና በበሶ ብላ ብቻ ይነጠራል ቅቤ ቅቤ እንዴት ቆንጆ እንደሆነ ማለት ነው ለበለጠው ከት በየገነ ይገለጽኩላችሁ እና ያው ምንም ያስጨጋችሁ ነገር የለም ዘይቱ ይሆነ ያላችሁ ዘይት በዚህ በቅቤ ዋር ማንጠር ይችላል እንዱ በነጭ ሽንኩርት እና በኮራሪማ ማንጠር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የተረጋጋለች ለሷ በየሰራው ማለት ነው ነዚህ በሶ ብለ አይደለም በነጭ ሽንኩርት ብቻ እንዴ በሁለት ነው የሚነጣው ወይስ ቆንጆ ነው የሚሆነው እና ዘይትም ይቀጠለ ዘይት እንደውም ከፈላ እና ትንሽ በቆየ ተቃጠለ ማለት ነው። እና እዚ ላይ ጣሙ እንዳይባለሽ ተጠቅጣን ነው። ቦግም ሊልብን ስለሚችል እንጠናቀቃለን ነበልባል ወደዚህ መምጣት የለበትም ዘይት አደገኛለሁ። ያው የበሰለ ነው ዘይቱ ማለት ነው ብዙ ሰላይ ካለከም ይበቃ ኮሮና እኔ ለቪዲዮ ጊዜ ለመቆጠብ ነው እንጂ ብዙ ይከዘቅስ መልካም ነው የሚሆነው እሺ አሁን ቀዝቅዟል ይወላችሁ እናጠላለን ማለት ነው ከስር አዝቅጧል እንዴ መብቃቱ ይሄ ነው ቀማሙ ለየት ብሏል ማለት ነው። በደም በማጥላል ነው። በደም ማጥለል ነው ማለት ነው። ለጋ ቀበው ተነጥሮ አለቀ ማለት ነው 
ከዛ ደግሞ ምንድነው የሚቀርብ የረሳል ይሄ በጣም ፓርሙ ላይ ማረጋለ ሳሙን ቅቤ ቀስ ይሄ የኛው ጥቁሩና ነጭ ቀመም ነው እንግዲህ ትንሽ ደረቅ ያለው እንጂ ቅቤስናነጥፍ ለማጥላድ እንዲመች ቀመሞች ሁሉ ሸርከት ሸርከት ማለት አለባችሁ እና ሸርከት ብሎ ነው ተዘጋይቶ መቀመጥ ያለበት አሁን ቅቤ ሲቃጠል ይሄ ሁሉ እንደዚህ ወዞ አይገኝ ምርፍ ይላል የፈለገ ሰው መልሶ ይሄን ይጥዳዋል ሰዓት ላይ ተንሽ ቅቤ ሊወጣ ይችላል እኔም በኋላ እንደዛ መከራለሁ ካለው ስለዚህ አጠልልኩት ማለት ነው ይቀመጣል ተዘጋጀ የበሰለው ቅቤ ነው ይሄ ደግሞ ለጋ ቅቤ ነው ዘይቱ ተነጥባል ይሄ በቅቤ ዋር ነው ዘይቱ ይተነጠራል ይሄኛው ደግሞ በነጭ ሽንኩርት እና በሶብላን ነው በለው በሶብላ ግን ይለንም ያጨማርኩም ነጭ ሽንኩርቶች አሉ ሁለቱ ዘይቶች ናቸው ቀደም ሁለቱ ቅቤዎች ናቸው አበሳሰላቸው ይላል አሁን ደግሞ ሁለቱ ዘይቶች ናቸው ይሄ በነጭ ሽንኩርት ይሄኛው በቅቤ ዋር ነው በሶብላ ግን ይለን ስለዚህ ቀርቷል እና ዘይቱን እናጠላለን እስከነሽው ቁጥር እናስቀምጣለን ቆንጆ ነው ሰሰሩበት ሁሉ ጣዕሙ ቆንጆ ይሆናል ይሄ ማቅበ ቅቤ ነው የሚለው ይሄ በቅቤ ያር የተነጠረው ዘይት ቅቤ ቅቤ ነው የሚለው እና ቆንጆ ነው የሚለው እስቲ አሁን ከለሩ ምን ነው ከለሩ ምን ይመስላል ለጋው ቅቤ ይለያል ወይስ ደሞ አንድ አይነት ነው አይተንም ፈርዳለ ሳሉ ቅቤ ለውን ጨርሰናል በቅቤው አር ወይም ደግሞ በቅቤው ዝቃጭን ባለው ያው ቅቤ የቅቤ አር ስለምንል ነው አገራችን የቋንቋ እንዳባባሉ ነው ችግር የለው በቃ የቅቤም ዝቃጭን ባል እሱን አጠላውአለሁ ይሄኛው በበሱ በበሱ ብላና በነጭ ሽንኩርት 
የተነጠረ ነው ግን በሱ ብላ ይላል በዛ የተነጠረ ነው ብለን እንደሰጥ እናንተ አግኝታችሁ ስለምን ብቻምሩበት ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ በቅቤው ዝቃጭ ወይም በቅቤያ የተነጠረ ነው ጠልቀው ያለ ነገር ካለ መድገም ይቻላል ምንም ችግር የለው አሁን እነዚህ አራት አነጣጣሮች ናቸው ማለት ነው ለጋቅቤ የበሰለ ቅቤ ዘይት በበሱ ብላና በነጭ ሽሮ ግን በሱ ብላን ያጨማኩም ስለሌለኝ ይሄኛው ደግሞ በቅቤው አ ወይም በቅቤው ዝቃጭ የተነጠረ ነው እና አሙ ቆንጆ ስለሚሆን እና ቅቤ ቅቤ ይላል እንደዛ አራቱንም ማንዴ ይላል ሳያችሁ ይሄ ነው እንግዲህ የዛሬውት ምርታችን እዚህ ላይ ያበቃል በሌላ ቪዲዮ በሰላም ለመከናኒት ያብቃል